天根底部的城堡究竟是何人所建？为何而建？这里是位于重庆大山深处的一个神秘天坑。上帝视角看下去，宛若一个巨大的脚掌印。当地人称夸父天坑，相传是夸父逐日时在此留下的深深脚印。脚掌四周为刀削般的悬崖峭壁，脚后根部更是有一潭口塌陷，酷似广东通天罗天坑。上世纪村民在砍柴的时候，发现遥远的坑底有一神秘宝坎，不知其用途。坑底的谜团几十年来从未有人知晓。今日我们将利用专业锁匠装备，进入天坑底部，实拍这处地质奇观。现在呢，咱们就来到了这个夸父天坑的一角。这在一个蔬菜大棚的这个旁边啊，但是近几十年来呢，没有人敢下去。究竟下面藏着什么东西？我们现在就一探究竟了。我现在给大家看一下，从这里望下去是一种什么样的感觉。我们可以看到，这里看下去是雾蒙蒙一片，然后这个周围呢都是刀削般的绝壁，啊，隐隐约约能够看到天坑的底部。我们现在带了一百多米的绳子，看能否到底。如果不够的话，我们再去车上拿绳子。好，开始布绳。豪哥，准备在这里布绳移降到底吗？移降到底哈。不知道一百米的绳子够不够啊？豪哥，应该够了吧？应该够了，不够我们再去拿绳子哈。我们来听一下深度。好，哦，可能一百二十来米啊。好。现在都穿好了装备，大家一定不要模仿。我们是穿戴了专业的装备，啊，并且做了保护，在这个悬崖边边上拍摄。大家一定一定不要模仿，啊，好，现在呢，我们就准备等袍哥开线，我们就下去探索了，看一下下面究竟藏着什么东西。我现在从第二原始冒点家乡来了，追上了袍哥。再见，转。嗯、啊。你们不是一直想看我们搞通天罗吗？这跟通天罗的感觉非常的像啊，但是规模没达到那么大。我们可以看到，在那个角落，在那个方向，有一个洞口啊，好像是有个窗口，里面有一束光射进来。从这里下去，刚才用绳子量了一下，有七八十米吧，不是很高。好了，现在我们准备下降，来到了这个起始锚点啊。这是做的一个自然锚点，非常的安全。这是一个保护站，我现在已经做好了保护，准备下降。我、哦、勒、那个去！我和阿志同时下降，从这里看下去是非常高的啊。我们穿戴了专业装备，采用了专业的 S R T 技术，大家一定不要模仿啊！马上我们就可以揭开这个夸父天坑下面的城堡之谜了。好了，干的，这就是通天罗的感觉啊！哇塞！我现在已经下降到了一半距离，感觉非常非常的漂亮。我们现在就是井底之蛙，我已经做好了保护啊，大家一定不要模仿。下面还很高，我、哦、去！现在我已经下降到了天坑底部，阿志正在下降。我们可以看到这个底部的面积差不多有一千多个平方。这个下面有很多白色垃圾啊，在此呼吁水江的同胞们，一定爱护环境呐、啊！这么美的地方被污染了，感觉非常的可惜。我们可以看到，在我那个方向，好像有一个大石板盖着什么东西。我们现在就过去查看一下。哇、哦，大家看，哇、哦，这好像是个地道。这里好像有个地道。哇、哦。看到没有？这明显是人撑起来的哈，它下面垒的有一个这个这个石坎子，然后撑住了这个石块。这个下面好像是个地道，我来看一下。地道被封住的地道，这个被封住了。哦，这边有很多白腹巨鼠的粪便。哇，这块大石板，它究竟是在？下面封印了什么东西呢？这个不得而知啊。可以看到，这四周都有这个毛石坎子做的柱子。这个天坑可能一百多年来都没有人下来过。我们可以看到，在这边呢，有很小的石头做的这个宝坎。现在我已经降到了下面，可以看到这个洞的里面呢，就是一根非常大的钟乳石啊，十几个人才能抱过，像个大佛一样。
，这边有个洞道。好、啊，这个洞道不深，我们下去看一下。这是一个裂缝，下去要不深，我们待会儿再来探测。我们先来看一下周边的环境是怎样的。哇，这上面好像是大佛的后面有一个洞道，咱们继续探索。哦，这里跟那边是连通的，看到没？这个大佛是完全。完全孤立在这里的。哇、哦，那个下面好像有城堡，走，咱们过去看一下。哇、哦，看到没？看到没？这里有这个石头马戏的砍子啊，它这个排列的方式不一样，它的石头是竖起来的，就是这种小石块，它是竖起来砌的。这里非常的干燥，这边有城墙，有宝坎，快过来。我们现在呢，就去往那个三角形的那个门洞那里，看一下过去是什么样的环境。这边好像是一个远古的大桥坑。我们看一下那个这个窗口啊，能否可以通到那个夸父天坑的那个脚掌中心去？这里有一个大坑洞。大小坑，这是成团老祖打坐的地方。成团老祖打坐打坐的地方，这明显是人工马器的一个城堡。阿、啊、子，快过来，这边发现了一个古堡。大声宣传！我勒个去！现在我们的袍哥。已经站在了这座距今一千多年，或者是五千多年的古堡之上，什么感觉？是不是有君临天下的感觉？没有，没有，感觉非常好。没有啊，没有那种感觉。这个梯子有多少步？一二三四五六七八九步。啊，九步代表至尊。哦，步是真的。九步是真。哇塞，这真的不知道这个古堡的形成原因啊。我们可以看到，它全部是这个小碎石块给马砌起来的，没有用一块大石头，看到没？哇塞！这边已经有的地方垮掉了，有的地方垮掉了。这个中间应该是埋了什么东西？你们感觉呢？宝藏。嗯，不一定是宝藏，它有可能在里面呢是，啊，就是埋葬了一位德高望重的这个。首领呐、啊，或者是部落首领之类的哈。那我们还咋还收藏？啊，那、啊、赶紧下去。哪里哪有景观？你们就看。哇、哦，边石坝那里。对对对对,对,对。那那个那个地方有个小坑，你看到没？是那个。重要的是边石坝，看到没？哇，看那个那个小坑旁边的那个石头垛子上面都已经结成了钟乳石。从这里看，那个那个石头非常的像一个大佛哈。哇，太震撼了。现在我们从这个古堡下来了之后啊，在这里发现了一个小道，可以看到这里是用这个石板给铺起来的，然后这个小道呢，它是一直延伸到了那边那个三角形洞口。我们现在呢就去那个三角形洞口看一下那边究竟有没有说的这个花树啊踩出来的那个脚印中间那个古堡。哇、哦，又要爬一个，看到没？这里又是一个远古的小坑，我不知道这个鳌硝是从什么时候开始。这里有一个形似水水池的这样一个建筑。哦，这是灶，这里有个灶。哇塞！好，我们现在就通往了这个三角形门洞。好的。开始登山了，这里是沿着陡坡急上啊！咱们看陶哥走的这个，就是曾经的小道。回头一看，这个天坑，哦，像个帐篷哎，看
这个大胡子那里。哦，真的，上面雾蒙蒙的，下面很清晰啊，非常的好看。咱们继续前进，这里叫攀登陡坡，这是四十五度的陡坡，一直上啊。现在爬到一半了，我们的瘸腿队长，好、哎，已经累得气喘吁吁。我要我要开市区了啊！啊，开市区，手脚并用，挂上了市区。哇、哦、塞，百公里只要两碗饭。他已经征服了这个百米陡坡啊！这边本来是一点路都没有了，我们的开路先锋袍哥为我们用手扯出来了一条。林间小道，快！哇塞，这路还真的挺好走，感觉都要走成大路了。可以看到，这旁边都是绝壁，这样不通过锁浆的话是绝对下不来的。啊，上面好像下雪了。这个下面像原始森林一样，还有这种远古的蕨类植物，非常的滑啊，咱们必须小心一点。这个，这时候天空下起了雨啊！这个荆棘里面开路不是一件容易的事情。我们继续出发。哇，这前面有坎子，看到没？这里有坎子，看到没？这是人工马漆的坎子。我、哦、勒、那个去！阿志在哪里？我在这里。跑哥在哪里？啊、哦，我在这里。老师哥。好，都还在啊，都还在，就在这片密林下面呵呵，可以看到，这真的是密不透风的这个荆棘林，对面就是绝壁，而我这面也是绝壁，看到没？那寻找队友的话，一是靠听声辨位，二是靠那个在这个荆棘林当中穿梭，只有这两个方法。好，在这里发现了有一个古台阶，看到没？会不会这条古道呢，就是通往了这个夸父大脚印的正中心呢？咱们沿着这个古道继续前进，看这里有站指引，而且这个下面啊，我们这样扒开看，这个下面磨的有包浆色，这里说明在很久很久之前一定是走过人的，因为这上面已经布满了一定的钙化物，就是包浆外面有钙化物的话，那就代表很多年来没有人走过这条。啊、哦，悬崖小道，我们可以看到，从这里上去了。这个外面长满了荆棘林，在无人机里面根本看不到。袍哥，顺着我放的这个保护层，已经上来了这个最难的这一步啊，也就是那个始终道旁边的这面岩壁，这样爬上来的。哇，大家看，这下面就是百米深渊。哇，这里有很多蓝天竹啊，这个蓝天竹可以作为盆景，看到没？非常的好看。在这里没有被人挖走啊，咱们也不要去动它。哇、哦，这时候下好大的雨啊！所有的队员都非常安全的上了这条古道。哇、哦，这真的搞不懂，我们现在来到了一个什么样的地方？这真的太神奇了！啊、我们爬着爬着，爬到这个脚、啊、脚掌的这个侧面来了。嚯、哦，大家看，那下面是什么样的环境？我们可以看到这上面。好像还是密林啊，咱们继续往向上爬，说不定我们能从这里爬出去，<笑>真的有可能了。哎，我们采用绳索技术，已经攀上来了。现在老师哥，我和袍哥都已经上来了，阿志正在上升。我们可以看到，我们现在站的位置呢，和对面的那个松树的树底是水平的。如果这个夸父当时踩这个天坑的时候啊。这里是一块平地的话，我们现在应该已经来到了天坑口面这个位置。比如说，我们现在是一直都在上行，这里上来差不多是一个五十几米的高度，跟我们锁江的那个高度相差不大。我们现在就来周边找一下，你看，大家可以看到这里有这个大柏树，还有松树啊，都是这个非常粗壮的树啊，它的土嚼呢就比较厚啊，极有可能我们现在已经走出来了。不用爬绳上升啊。哎，我勒个去！哇，我的天，给我分析的没错啊！可以看到，现在我们已经走上来了。他那从这里应该能走出去。我们是从这里下降的，这里到那个大河，然后走到这个位置。哦，应该在这边啊，在这里，这里，在这边。对，我们现在前面应该是一面
呃，农田、这个、农田，我们穿越这个松林就可以到达农田。对，好，那我们继续前进。老板，你看这个是什么草药？营养货啊，这个、就叫营养货吗？对对对。啊，这个叫营养货。加油站，这个就是加油站。我操，你可以终于是穿出来了。今天过程呢，可谓是一波三折。好了，那本期视频到这里也就结束了。关注我，带你看不一样的风景，带你体验不一样的探险之旅。好了，绳子不要了，已经结束了。哦，还要接绳子，<笑>拜拜。百米天坑的底部有一个地下古城，你敢信吗？这里是重庆南川的一个古老村落。村子里的老人世代相传，一处不起眼的天坑树井下，竟有一个地下古堡。在去年神将初探天坑之后，当地网友直言并未探明核心部位，于是我们决定再次锁降百米天坑，实拍探访地下城堡之谜。时隔一年呢，我们又来到了这个鱼贵交界处。我们今天要去探索的依然是这个在当地非常出名的这个地下古城。据说在地下古城里面发现了其他的洞道。我们今天呢，专门约了。在国内都是比较专业的这个探险队员，这是贵州毕节探索联盟的豪哥队长，大家好啊，这是户外老师哥，这边有小大猛，还有户外行军椅以及户外阿志，还有一位女队员。我们现在呢就从这个树井降下去，看一下那个距今已经三百多年的地下古城，它的核心部位究竟在哪里？里面还藏着什么东西？好了，我们这时候话不多说，带上专业装备，准备下降。我们都穿好了专业装备啊。这次呢，我们带了170米的绳子，应该能够彻底的把这个洞道探明。我们可以看到，这个地下古城呢，就在我面前的这个树井下面。这个树井有150多米深啊。然后呢，下去是分成了无数个岔洞。我们上次呢，走的是有城墙的那个洞道。据当地的一位探险家说啊，他说这个另一个核心部位啊，在我手指的那个方向，也就是西南方。我们今天呢，主要去探索这个西南方的那条洞道，说可以通到山的另一面。好了，我们现在开始布绳，我们丢个石头，看一下，读一下秒。上次我们测算的是153米，好，落地了。这时候差不多是一个7秒，同时再下两个队友啊，因为我们要抓紧时间。Hello。下面的洞道非常的深，小扎猛现在在下降，阿志已经下到下面去了。从这里望下去，一眼望不到底，下面就是黑漆漆的一片。普通人呢，对于这种深坑呢，有着莫名的恐惧感，但是我们是经过专业训练的，不怕不怕。现在我和女队员在一起下降啊，您可以看到这下面真的是。非常的恐怖，大家一定不要模仿。我们这次穿戴了专业装备，也是经过系统性的学习的，大家一定不要模仿。好，我们现在开始下降。我们可以看到这个天坑呢，它是呈螺旋下降的一个天坑。哦，看到没？风景还是特别的漂亮的。我们现在做好了保护啊，给大家拍一下这个下降的环境是怎样的。我跟女队员两个人同时下降了，我们是把两个牛尾连在一起了，这样相互有个照应，有个保护。好了，咱们继续下降，马上就能够看到地下古城了。大家期不期待？反正我是很期待。现在咱们已经成功的从上面降下来了啊！哇塞，看到没有？这就是村民说的这个地下古城的另一条通道，往西南方去的。大家看到没有？上次这里是被填埋起来了，因为去年发洪水，可能把这个洞口冲开了。我们再去看一眼那个去年走的右边那个洞道那个城墙。在这边，那个远处就是我们去年看到那个地下古城墙。走，我们过去看一下。看到没？嗯，你在等会儿我吗？看一下，地下古城墙在百米天坑的底部。这个洞道我们去年探过，所以今天呢，我们不走这个洞道，就是给大家看一眼。这个城墙依然是没什么变化，看来在雨季的时候，这个水是冲不垮这个城墙的。我们原路返回，走西南洞道。现在袍哥带着老石哥下来了
。走，咱们继续出发，直接走西南洞道。哇、哦嗯，正式进入这个西南洞道。哇塞，这完全就是地下河道。刚才看到那个清澈见底的水，就是从这里出去了。我们看一下这上面，哇，也是一个深坑，继续前进。看到没有？这完全就是一个远古大裂缝，有一种原始洪荒的感觉。继续前进。给大家看一下，为什么这种河道上面就是峡谷了？因为最开始那个河流肯定是在我们的头顶之上啊，因为常年累月这个雨水的冲刷，因为。这是一个数百万年的这样一个变化，地质变化。这个水流呢，它洗刷这个岩壁，就会把这里形成一个沟槽。所以我们现在走的这个河道呢，只是在历史的长河中，短短的一瞬间，我们现在走的是个底部，所以看这上面就是峡谷。可能在百万年前，这条河流就在我们的头顶之上。咱们继续前进，这个地下河水并不大。而且里面没有任何生物，我看了一下，连一只钩虾都没有。但是水非常的冰凉，可以看到在我面前呢是很大一个洞厅，然后依然上面就是峡谷，这个峡谷看起来有三十多米高。咱们继续前进，这河道两边的这个泥土上泛满了这个硝沫。目前在里面没有发现人工遗迹。现在袍哥跟老石哥跟上来了，我们继续往洞道深处前进。我们可以看到这个河流在这里就上行了，这里面的空气非常的寒冷。我每说一句话，这个前面就会冒白气啊！看到没有？温差非常的大。我们继续沿着这堆乱石往洞道深处前进。有潮音，那有可能有巨大的瀑布。大家看，这里人工做的一个卡门啊，是做了一个宝肯。哇塞，洞道肯定就是往这边去的。女队员在前面说听到了潮音，这潮音呢，一般是洞穴里面水流经过巨大的落差形成的瀑布，瀑布冲刷出来的声音就称为潮音。嗯，我从我的洞里面长刺了。啊，有刺吗？看一下热门。正面吗？有刺了吗？那就是一个真菌，一个小真菌。好，咱们继续出发。对，这下面好像是有个洞道。左边，右边是，是洞道。好，继续出发。女队员的个子非常的瘦小，她在前面开道的话。跑得非常快，什么情况？前面又分成了左右两个通道吗？那也是，前腿，竖紧啊，一点点，微降，不会，很浅很浅，很浅吗？哦，对，那是地下河，看水流是这样子的，哦，这个通道非常的狭窄。你现在在这里汇合，继续出发。从这边进去，李总这边过来。你们是从的那个河道过来的吗？这边。这边有一条小路。这边这个洞道嘞？这边这个洞道你们走了吗？哪个洞道？这个。这边一个是主洞道。这是主洞道。对。那我们继续深入。我们刚刚从这边过来的，在我们队友汇合的那个地方，西南洞道往西偏了几度，我们继续深入。目前还是要
发现了那个人工薄坎，还是没有发现大量的人工遗迹。那么这个地下古城的传说到底是真是假呢？我现在心里完全是虚的。对，继续出发。哇塞，这边涉水，继续深入。这里好像要发射成人工，动作变得很狭窄。右边有一条河道，左边有一条。这个，我们所有队员到齐了之后，再来决定走哪条通道。先往右，先走右边吗？哇，那个去。右边就是阿志他们走的那个洞道，钻狗洞钻过去的噻。那要走左边，左边才能行。左边是主通道吗？左边才是他主通道，因为这边水流要大一点。要么前面就是出口，要么前面就是一个竖井的底部。目前没有发现蝙蝠啊，说明距离洞口还非常远。哇，这个上面发现了有幽莲虫，幽莲虫的丝看到没？哇、哦，飘飘欲仙呢，感觉非常漂亮。这里也有，右边是主通道，在左边呢发现了一座天生桥，而且是双层的哦。哇，这里面非常干净的洞穴水，哇，那里面有个钟乳石，特别漂亮，在那个位置，像天生桥一样。咱们继续深入。这边，这边后来就要涉水了，而且这个洞道并不是很宽，它的宽度差不多只有两米多宽，而且呢，这个河流是变得越来越窄了。咱们继续前进，看一下这个地下古城会不会是在那个里面。出发，这时候我走前面了。在这里河道里面发现了一个太极图文案的石头。可以看到这个上面的花纹呈 S 型，而且有两个圆形螺状的呃花纹，这会不会是远古的化石呢？那咱们继续探索。目前在这个河道中还是没有发现动物，但是里面的景色非常漂亮啊！再拍录。超矮的洞道，现在爬过去了。超矮的洞道，继续爬，看一下前面究竟有什么。这里有那个蜘蛛啊，像那个幽莲虫吧？这个叫幽莲虫，是一种洞穴里面的一种小虫子，像黄粉虫一样，非常的小。嗯。过来，前面什么情况？前面，前面很窄，腰。估计要从水里面爬，看能不能爬过去。关键是能爬不过去，水可以走是吧？水可以走。啊，人人人过不去了。人估计趴在地上能过。那、啊、算了，那种就怕很危险。现在这天气确定因素是太多。对对对对,对。圆路返回。那圆路返回，我们去探索其他洞的。对，好，圆路返回。哎、现在咱们从这边退回来了。这边又发现了一个洞道，比如说我们刚才进来右手边的这个洞道，你去探索一下，这边会不会是通到那个地下古城的核心部位？这时候换跑步线路，老师个第二，李志远第三。那边洞道什么情况？前面是个盲洞，转过去就过去了。那这边又没有没有路了，盲洞。走这一个，那走一下右边这个洞道。哇，车身这个下面真的像迷宫一样。对呀，一定要注意好行车路。嗯。哦，这边走不了了吗？也是盲洞吗？啊。对，这边也是盲洞的。哦。这说明西南洞道了，这边是完全走不出去的。我们还是只有返回到那个地下古城门那里去继续探索。在我们天坑那个底部右手边那边就是地下古城，走。那个路我熟，去年来过一次，我带你们去
。这西南通道呢，我们走了一公里多啊，这边没有发现有出口。看来那个地下古城呢、啊，还是在我们去年去的那个城墙后面。我们今天呢，又返回到那个洞道，继续深入，在里面看一下。这时候队友已经把这里全部探明了，可以看到这地下花的有箭头啊，所有队员全部汇合了。我们现在又走到了去年走到了这个地下古城墙，快来！哇塞，这真的有一个城墙。不知道别的洞道是什么样的环境，我们现在直接穿越这个地下城门。哇、哦，天哪！哇、哦！现在袍哥正在穿越，这个洞庭好大、啊，看没？是有路这边，我不知道这个地下古城是不是埋在了这堆乱石下面。大家看一下，这个石头好像是从上面塌陷下来的。第一次来过，我感觉这个地下古城有可能在这堆乱石下面。对，所以我也怀疑，在这个古城吧，他一百多人的尸骨都在这埋在这个汤花区底下。有可能哈，而当时一百多人和这个地下古城就神秘的消失了，包括村民进来搞这个饮用水都没有找到这个地下古城的遗址，好像是凭空消失了一般。我分析，就是这个洞道坍塌了之后啊，埋在了这堆巨石下面。什么东西啊？八字在前面发现了人，然后这边呢有这个饮用水渠，看到没有？这是村民的饮用水。哇，这是一条洞道水渠，这个非常的少见啊。继续前进。是有出口。哇。看到没？我们又见到了外面的阳光。哇！哇、哦！你们快来，快来！这边发现了一个精神小伙。阳光明媚，鸟语花香。这里是重庆南川，我生长的地方。这是前面那位老乡生长的地方。<笑>哇<笑>、哦！我们现在又从这个洞口出来了，还是没有找到老乡说的那个地下古城的那条洞道啊！不知道今天是什么原因啊？现在呢，我们都非常安全的下来了，在里面并没有找到那个地下古城的遗迹。好了，那本期的视频到这里也就结束了，可能那个古城就坍塌在了那个巨石下面。那关注我，带你看更多不一样的世界，带你体验不一样的探险之旅。拜拜。